ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಭವನದ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವರು ಜೈ ಮೌಸನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಯು ಎಫ್ ಒ ಕುರಿತಾದ ಒಬ್ಬ ಉತ್ಸಾಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಆ ಮಮ್ಮಿಗಳು ಆ ಮಮ್ಮಿಗಳು ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿಂದು ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಖಚಿತ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಮಮ್ಮಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಮ್ಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶವಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ Look, uh, these small mummified specimens were unveiled at Mexico's first ever UFO hearing yesterday. Yeah, it looks like ET. You're right. Uh, the alleged alien corpses were found in Peru. They're believed to be 700 to 1800 years old. They only had three fingers and elongated heads. X-rays of the aliens were also shown and experts say one of the bodies has eggs inside of it. Hmm. Maybe we're going to have alien babies. A lot going on in Peru. Yeah. Right. So is this real? Do people believe uh, this? I, I don't know. As Leslie but Lopez says, we want DNA samples. Yeah. Right. yeah. And then yeah. we're eventually going to find out that aliens look nothing like yeah. we think they look. No. It looked nothing like E.T. How do you look at it? Because these mummies have three mummies. And we 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 have three mummies. ಮೂರು ಬೆಳ್ಳು ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ನಮ್ದೇನು ತಲೆ ಇದೆ ತಲೆ ಬುರುಡೆಯ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಈ ಮಮ್ಮಿ ಗಿಡ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಉದ್ದವಾದ ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಗಳ ಏನು ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂಳೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ವು ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಈ ಥರ ಹಗುರವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂದೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿದು ಈ ಮಮ್ಮಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಥರ ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಹಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಥರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ನ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೂಳೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ದಿರ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆರಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ ಅಥವಾ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೇಹ ರಚನೆಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ವಿಕಾಸದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತತೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನಾಗಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪೆರುವಿನ ಒಂದು ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಚಿ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಜೀವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ವಾಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ನಿಜಾನೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಚಿಕ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾದ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ನೋಡ
ಈ ಒಂದು ಮಾನವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ತಿದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಿಮಾನಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹರವೆ ತಟ್ಟೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದು ಶಿಪ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ರ ಅಥವಾ ಹಾರೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆಕೃತಿನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಆಕೃತಿ ಕಾಣೋದಾದ್ರೆ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ನಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದೇ ಪೆರುವಿನ ಪಾಚಿಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿನಲ್ಲೇ ನಾಚಿಕ ರಹಸ್ಯವಾದ ನಾಚಿಕ ಲೈನ್ಗಳಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಗ್ರಹದ ಲೋಕ ಜೀವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಿಸಿ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಏನು ಶವಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಏಲಿಯನ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ